നമസ്കാരം അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട വീട്ടുകാർക്കും പാചകത്തിലേക്ക് ഒക്കെക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാലിൽ നിന്നും വെണ്ണയും നെയ്യും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം പാലെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കൊഴുപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ലാക്ടോസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഈ കൊഴുപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ബട്ടറും നെയ്യും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ കൊഴുപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ക്രീം സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ വീടുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും പാല് മേടിക്കുമ്പോൾ അത് തിളപ്പിച്ച് വെക്കും അത് തണുക്കുമ്പോൾ അത് കുറെ ഒഴിച്ച് തൈരാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും കൊഴുപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാല് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാൽപ്പാട വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാൽപ്പാട കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ബട്ടറും നെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാലാണ് ഇത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് തിളക്കാനൊന്നും പാടില്ല നൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പാലിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തെക്കാളും ഒരു അല്പം കൂടി കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണല്ലോ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തിളക്കാനൊന്നും പാടില്ല കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തുറന്ന് വെക്കുക തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് പാടെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്കിത് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഹോംമെയ്ഡ് ക്രീം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം കേക്കിന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ക്രീം ആവശ്യമുള്ള കറികളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിക്കായി കിട്ടും കാരണം ഇതിലെ ഫാറ്റിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ അമൂല്യ ഫ്രഷ് ക്രീം മിക്കവാറും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം ബീറ്റ് ചെയ്താലും അതിൽ ആ തിക്കായി കെട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും കാരണം അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം മിൽക്ക് ഫാറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പാൽപ്പാടയിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഉള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിക്കായി കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്രീം കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പാല് തിളപ്പിച്ച് പാടെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കേടായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്രീം തികയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ ഫാറ്റ് മാറ്റിയെടുത്ത ഈ പാല് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചായ കാപ്പി അതുപോലെ തൈര് പനീർ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പാല് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിതിപ്പോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത ക്രീം ആണ് ഇതൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് കടഞ്ഞെടുത്താൽ ബട്ടർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് നെയ്യും കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്രീമിനെ പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഫെർമെന്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയയാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് നല്ല കട്ട് നല്ല ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പുറത്ത് ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത് പുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം നമുക്കിത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഇത് പുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കരുത് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കണം എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ
ഇതിന്റെ ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വെണ്ണ ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്ക് സംഹാരം ഉണ്ടാക്കാനോ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലസ്സി ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ ബട്ടർ മിൽക്ക് അങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതിൽ പാലിന്റെ ആവശ്യം ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കണം അതിനുശേഷം കഴിയുന്ന അത്രയും വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും എന്നിട്ട് നിങ്ങക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഇതെന്ന ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാൽട്ടർ ബട്ടർ റെഡി ആകും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബട്ടർ നമുക്ക് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാനും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വെണ്ണയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ ഇരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നെയ്യാക്കി എടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നെയ്യാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോടുകെട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഇടയ്ക്കെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നെയ്യായി വരുന്നത് വരെയുള്ള സ്റ്റേജ് ഞാനൊന്ന് സ്പീഡിൽ കാണിച്ചു തരാം ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ആണ് നെയ്യ് ഈ പാലിന്റെ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നെയ്യിൽ പാലിന്റെ ആവശ്യം ഒട്ടുമില്ല ഈ നെയ്യുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഗീ റൈസിന്റെ റെസിപ്പിയിൽ നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന പോലെ അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാറ്റ് അല്ല എല്ലാ ദിവസവും മിതമായ അളവിൽ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആ മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് ഒക്കെ താഴേക്കായിട്ട് മുകളിൽ നെയ്യ് തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ആ മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം കരിഞ്ഞ് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിപ്പോകും ഇത് ഉരുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുക്കള മുഴുവൻ നല്ല ഒരു മണമായിരിക്കും ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം നല്ല കളറുള്ള നല്ല മണമുള്ള നിറുന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നെയ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനും നെയ്യ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഇത്രയും ബട്ടറിൽ നിന്നും നൂറ്റിപ്പത്ത് ഗ്രാം നെയ്യാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം ഒന്ന് തിക്കായി ഒന്ന് കട്ടേ വരും ഇതിപ്പോ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തരിതിരിപ്പോട് കൂടിയ നെയ്യാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നെയ്യുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ തരിതിരിപ്പായിട്ടുള്ള നെയ്യ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ആരെങ്കിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയിലൂടെ